ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான சூப்பரான ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் சிக்கன் கோகனட் ரோஸ்ட் அதாவது கோழி தேங்காய் வறுவல் இது பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சுவை வந்து சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நான் அரை கிலோ சிக்கனில் தான் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த சிக்கனை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் போட்டுடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் எல்லாம் மேரினேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் வத்தல் தூள் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி போடுங்க இது முக்கியமாக மறந்துடக்கூடாது கண்டிப்பாக போடணும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இதை மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மசாலா எல்லா பீசஸ்லேயும் பண்ணுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு கா கப்பு தண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நிறைய தண்ணி விடக்கூடாது கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க எனக்கு ஒரு நாலு விசில் தேவைப்பட்டது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் நாலு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு இதில் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகு நீள வாக்கில் கட் பண்ணது ஸோ அது போட்டு நம்ம லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் போதும் இந்த க்ரீனிஷாக தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சேர்க்க வேண்டியது அப்படியே ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்து வரைக்கும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் இப்போ அதே ஆயிலில் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதுதான் இதில் சேர்க்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கன் வேக வைக்கும்போது ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருந்தோம் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு போட்டால் போதும் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தான் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் ஸோ ப்ளஸ் வந்து தக்காளி போட்டு நல்லா வதங்கினதும் இஞ்சி வெள்ளை போடு பேஸ்ட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டிருக்குறேன் இப்போ வந்து பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தோல் ஒரு டீஸ்பூன் ஸோ வத்தல் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் இது போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிருக்கோங்க அப்புறமா நம்ம சேர்க்க வேண்டியது ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம இதில் மசாலா சேர்க்க போகிறோம் இந்த மசாலா வாசனை போனதுமே சிக்கன் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்கன் வந்து ஆல்ரெடி நல்லா வெந்தனால ரொம்ப நேரம் வந்து நம்ம அடுப்பில் போட தேவை கிடையாது ஸோ இந்த மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினா மல்லி இலைகளை வந்து தூவிக்கலாம் இப்போ அது கூட ஒரு கா கப்பு தண்ணி விட்டால் போதும் ஸோ அவ்வளோதான் தண்ணி விடணும் அதிகமாக விட்டுறாதீங்க நம்ம பண்ண போகிறது ரோஸ்ட்டு ஸோ கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகு கருவேப்பிலை தேங்காய் துண்டுகளை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அகெயின் வந்து ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் சிம்பிளே வச்சுருங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட சிக்கன் கோகனட் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்க்கறதுக்கு மட்டும் இல்லை சாப்பிடவும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பச்சை மிளகு ஃப்ரை பண்ணி போடுறதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்பைஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பைசி தேவை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகோட அளவை குறைச்சிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ